ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் பறவைகள் பலவிதம் அவை ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம் என்பதைப் போல கொலைகள் பலவிதம் அவை ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம் அந்த வகையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கமுதியில் அப்படிப்பட்ட ஒரு கொலை சம்பவம் நடந்துள்ளது அதை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மிகவும் வறட்சியான மாவட்டம் என்று பெயருக்கு சொந்தமானது சுமார் நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பறந்து விழுந்து காணப்படும் பெரிய மாவட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நிலவரப்படி இங்கு பதிமூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மக்கள் வசிக்கிறார்கள் இத்தகைய ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பஞ்சாயத்து நகரம் தான் கமுதி இந்த கமுதியில் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு நிலவரப்படி இங்கு பதிமூன்றாயிரத்து நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து பேர் மட்டுமே வசிக்கிறார்கள் இது மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து சுமார் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு ஊராகும் இங்கு சோலார் பேனல் மூலம் அதிக அளவில் மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கமுதியில் அபிராமம் என்ற ஊரை அடுத்து டி வள்ளிக்குளம் என்ற கிராமம் உள்ளது இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த தம்பதியர் மாயாண்டி மற்றும் கஸ்தூரி இவர்களது மகள்தான் ராதிகா இவருக்கு வயது இருபத்தி இரண்டு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராதிகாவிற்கும் பார்த்திபனூர் அருகே உள்ள பிச்சப்பண்ணந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அருண்குமார் என்பவருக்கும் திருமணம் நடந்தது திருமணமான இவர்களுக்கு குழந்தைகள் கிடையாது இந்நிலையில் இருவரும் அவ்வப்போது சண்டை போட்ட வண்ணம் இருந்துள்ளனர் இதனால் கடந்த வருடம் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து தனித்தனியாக வாழ்ந்து வந்தனர் ராதிகா தனது தாய் வீட்டில் வசித்து வந்தார் இந்நிலையில் தனது தாய் வீட்டில் வசித்து வந்த ராதிகா பக்கத்து கிராமத்தைச் சேர்ந்த கருப்புசாமி என்ற வாலிபருடன் அறிமுகம் ஏற்படுத்திக் கொண்டார் இது நாளடைவில் கள்ளக்காதலாக மாறியது இவர்களுடைய கள்ளக்காதல் விவகாரம் ராதிகாவின் உறவினர்களுக்கு ஒரு நாள் தெரிய வந்தது இதனால் ராதிகாவின் உறவினர்கள் ராதிகாவை கண்டித்துள்ளனர் ஆனால் உறவினர்களின் கண்டிப்பை கண்டுகொள்ளாமல் ராதிகா தனது கள்ளக்காதலன் கருப்புசாமியுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து வந்துள்ளார் இப்படியே சில காலம் சென்றது இந்நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ராதிகா தனது வீட்டின் அருகே உள்ள கண்மாய் கரையில் உடல் கருகிய நிலையில் பிணமாக கிடந்தார் இதனால் தகவல் கிடைத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அபிராமம் போலீசார் ராதிகா தீக்குளித்து தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என்று சந்தேகப்பட்டு வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர் இந்நிலையில் ராதிகாவின் சாவில் மர்மம் இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனால் பரமக்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியர் முன்னிலையில் ராதிகாவின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது அதே நேரத்தில் கள்ளக்காதலன் கருப்புசாமி தான் ராதிகாவை கொண்டதாக ராதிகாவின் உறவினர்கள் போலீசாரிடம் புகார் தெரிவித்தனர் மேலும் கருப்பசாமியை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்திலும் வழக்கு பதிவு செய்ய போலீசாரை வற்புறுத்தினர் இது மட்டுமல்லாமல் இறந்த ராதிகாவின் குடும்பத்திற்கு அரசின் நிதி உதவி கேட்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கருப்பசாமியின் கைது மற்றும் அரசின் நிதி உதவி ஆகிய இவை இரண்டும் நடந்தால் மட்டுமே ராதிகாவின் உடலை வாங்குவோம் அதுவரை ராதிகாவின் உடலை வாங்க மாட்டோம் என்று உறவினர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அபிராமம் போலீசார் இந்த வழக்கில் தடயங்கள் கிடைக்காமல் தவிர்த்து வந்தனர் ராதிகா வழக்கில் சாட்சியங்களும் தடயங்களும் கிடைக்காத அபிராமம் போலீசார் ஆறு நாட்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராதிகாவின் உறவினர்களை அழைத்து ராதிகாவின் மரணத்திற்கு அரசு நிவாரணமாக எட்டு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வழங்கப்படும் என அறிவித்து போராட்டத்தை கைவிடுமாறு கூறினார்கள் மேலும் முதல் தவணையாக ரூபாய் நான்கு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயை ராதிகாவின் குடும்பத்தாரிடம் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர் அதன் பின்னர் ராதிகாவின் உடலை அவரது உறவினர்கள் வாங்கிச் சென்று அடக்கம் செய்தனர் ராதிகாவின் உறவினர்களுக்கு அரசு சார்பில் நிவாரணம் கொடுக்கப்பட்டாலும் அபிராமம் போலீசாரின் விசாரணை முடியவில்லை என்பது ராதிகாவின் உறவினர்களுக்கு தெரிந்திருக்காது இதனால் அபிராமம் போலீசார் ராதிகாவின் பிரேத பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் அடிப்படையில் தங்களது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தினர் போலீசார் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் யாரும் எதிர்பாராத மிகப்பெரிய திருப்பம் ஏற்பட்டது அதாவது ராதிகா கருப்புசாமி உடனான கள்ள தொடர்பை கைவிடாததால் தினமும் சொல்லி சொல்லி பார்த்து கடுப்பான உறவினர்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரத்தில் ராதிகாவை அடித்துக் கொண்டுவிட்டு உடலை அங்குள்ள கண்மாய் கரையில் வைத்து அதன் மேல் மண்ணனையை ஊற்றி தீ வைத்து எரித்துள்ளனர் அதன்பின் தாங்கள் போலீசாரிடம் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக நடந்ததை மறைத்து கள்ளக்காதலனை மாட்டிவிட்டு வழக்கை திசை திருப்பி அரசின் நிவாரண நிதியையும் பெற்று மிகப்பெரிய மோசடி செய்திருப்பது பின்னர்தான் போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது 
இதனால் போலீசார் உடனடியாக ராதிகாவின் உறவினர்களான அழகர்சாமி முனியசாமி முருகன் மோகன் பாப்பா மற்றும் பதினேழு வயது சிறுவன் என ஆறு பேரை கைது செய்தனர் அதன் ராதிகாவின் கொலை குறித்து ராமநாதபுரம் மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு ஓம் பிரகாஷ் மீனா செய்தியாளருக்கு சிறப்பு பேட்டி ஒன்றும் அளித்தார் அவர் அளித்த பேட்டியில் சம்பவத்தன்று இளம்பெண் ராதிகா தனது கள்ளக்காதலன் கருப்பசாமியை சந்தித்த போது ராதிகாவின் உறவினரான முருகன் உள்ளிட்டோர் பார்த்து கண்டித்துள்ளனர் அப்போது ராதிகா நான் தான் காதலரை வரவழைத்தேன் என்று கூறி முருகன் உள்ளிட்டோரை கண்டபடி திட்டியுள்ளார் இதனால் வருத்தமும் ஆத்திரமும் அடைந்த முருகன் அவருடைய தாயார் பாப்பா மற்றும் மோகன் அழகர்சாமி ஆகியோர் ராதிகா வீட்டு வாசலில் ஒரு சிறுவனை காவலுக்கு வைத்துவிட்டு உள்ளே சென்று ராதிகாவை பழமாக தாக்கி சுவரில் மோத வைத்து கொலை செய்துவிட்டு உடலை அருகில் உள்ள வீட்டிற்குள் மறைத்து வைத்துள்ளனர் இந்நிலையில் இரவில் ராதிகாவின் தாய் கஸ்தூரி மகளை காணாது தேடியுள்ளார் அப்போது முருகன் பாப்பா உள்ளிட்டோரும் ராதிகாவை தேடுவது போல் நாடகம் ஆடியிருக்கிறார்கள் பின்னர் நள்ளிரவில் முருகன் உள்ளிட்டோர் உறவினர் சேர்ந்து ராதிகாவின் உடலை கொண்டு சென்று மன்னனை ஊற்றி எரித்துள்ளனர் இந்த சம்பவத்தில் தாங்கள் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக ராதிகாவின் தாய்க்கு அரசின் நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று மனமாற்றம் செய்து அவருடைய கள்ளக்காதல் மீது கொலைப்பழி போட வைத்துள்ளனர் ஆனால் ராதிகாவின் கள்ளக்காதலனான கருப்பசாமியை விசாரித்த போது அவரிடம் ராதிகாவை கொலை செய்ததற்கான ஆதாரங்களோ சாட்சியங்களோ தடயங்களோ கிடைக்கவில்லை இது தவிர பிரேத பரிசோதனை செய்த போது ராதிகா கொலை செய்யப்பட்டு பின்னர் தான் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டதாக ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அழகர்சாமி முனியசாமி முருகன் மோகன் முருகனின் தாய் பாப்பா மற்றும் பதினேழு வயது சிறுவன் என ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்தனர் பின்னர் ஆறு பேரும் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் பதினேழு வயது சிறுவன் பாளையங்கோட்டை சிறுவ சீர்திருத்த பள்ளியிலும் மற்றவர்கள் மதுரை சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டனர் இளம்பெண்ணை உறவினர்களை கொலை செய்த நிலையில் அதற்கான தடயங்கள் ஆதாரங்களை மறைத்து போலியான ஆதாரங்களையும் உருவாக்கி தவறான தகவல் கொடுத்து மற்றொரு மீது வீண் பழி சுமத்தியதுடன் வன்கொடுமை சட்டத்தில் வழக்கு பதிய செய்ய வைத்து அரசின் நிதியையும் தவறாக பெற்றது போன்ற செயலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் எனவே இந்த மோசடியிலும் கொலைக்கு உடந்தையாக இருந்த மேலும் சிலரை தேடி வைகிறோம் இவ்வாறு எஸ்பி மீடியாவிற்கு கூறினார் ராதிகா கொலை செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அவருக்கு அருகில் ராதிகா எழுதிய ஒரு கடிதம் இருந்ததாகவும் அதில் நான் வீட்டை விட்டு செல்கிறேன் யாரும் என்னை தேட வேண்டாம் என எழுதப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்பட்டது இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில் சம்பவத்தன்று ராதிகா எந்த கடிதத்தையும் எழுதவில்லை ஆனால் எழுதப்பட்ட கடிதமானது இந்த வழக்கில் கைதாகியுள்ள பதினேழு வயது சிறுவன் எழுதிய கடிதமாகும் அந்த கடிதத்தை ராதிகா எழுதியது போன்றே உருக்கமாக அவருடைய உறவினர்கள் தயார் செய்துள்ளனர் ஆனால் அதுவும் மோசடியான கடிதம் என்பது விசாரணையில் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றார் இது மட்டும் அல்லாமல் ராதிகா தற்கொலை செய்வதற்காக கண்மை கரைக்கு சென்றதை பார்த்ததாக சாட்சி சொல்வதற்கு இரண்டு பேரை போலீஸ் ஆட்சிகளாக ராதிகாவின் உறவினர்களே தயார் செய்தது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில் ராதிகாவை உறவினர்களை கொலை செய்துவிட்டு அந்த கொலையை மறைக்க சில சாட்சியங்களையும் போலியாக தயார் செய்திருப்பது போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்தது அந்த சாட்சிகள் இரண்டு பேரும் ராதிகா சம்ப சம்பவத்தன்று இரவில் வீட்டை விட்டு சென்றபோது பார்த்ததாக போலீசாரிடம் தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின்படி போலீசார் விசாரணை செய்த போது ராதிகா உயிரிழந்த நேரமும் வீட்டை விட்டு சென்றதை பார்த்ததாக சாட்சிகள் தெரிவித்த நேரமும் வேறுபாடாக இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து போலீசாரை ஏமாற்ற முயன்ற அந்த போலீஸ் ஆட்சிகள் இரண்டு பேர் மீதும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் ஒரு இளம்பெண்ணை அவரது உறவுக்காரர்களை அடித்துக் கொண்டு கௌரவ கொலையாக செய்துவிட்டு ஆனால் தாங்கள் எதுவுமே செய்யாததை போல நடந்து கொண்டு போலீசாரையே ஏமாற்றியுள்ளனர் மேலும் அரசாங்கத்தையும் ஏமாற்றி நிவாரணத் தொகையையும் பெற்றுள்ளனர் பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் என்பது போல கடைசியில் கொலை செய்த அனைவரும் தற்போது ஜெயிலில் உள்ளனர் இவை அனைத்திற்கும் காரணம் கள்ளக்காதல் அரசாங்கம் இந்த கள்ளக்காதலுக்கு ஒரு முடிவு கட்டினால் மட்டுமே மிக மிக நல்ல நன்றாக இருக்கும் இல்லையில் இதுபோல் பாசத்தை வாரி இணைக்கும் உறவுக்காரர்களே கொலைகாரர்களாக மாறும் கொடூர நிறை தொடர்ந்து ஏற்படும் சூழல் உருவாகிவிடும் 
நீதிமன்றங்களாவது தாமாக முன்வந்து இதில் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டால் மக்களுக்கு நன்மை பிறக்கும் சொந்தங்களும் சந்தோஷம் அடைவார்கள் நிம்மதியாகவும் இருப்பார்கள் மக்கள் நலனில் என்றொன்றும் உங்கள் லூஸ் மோஷன் சேனல் செய்திகளை உடனுக்குடனும் விரிவாகவும் தெரிந்து கொள்ள உங்கள் லூஸ் மோஷன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்